Кришна. Аре Кришна! Чайки. Попытайтесь еще раз. Аре Кришна! Аре Кришна! Аре Кришна! Чайки. Попробуем еще раз. Аре Кришна! Аре Кришна! Oh, my God. 
Who is at a Hare Krishna program for the first time? Здесь есть сегодня люди, которые первый раз пришли на программу создания Кришны. Спасибо, что пришли. Сейчас мы вознесем вступительные молитвы и затем прочитаем один стих из Бхагавадгиты. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offered my respectful obeisances unto him. Я был рожден в тьме невежества, но духовный учитель осветил мой путь светочем знания. Я предлагаю ему свои почтительные поклоны. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned soul. Я предлагаю свои почтительные поклоны всем Вайшнавам, преданным слугам Господа, которые подобно древам желаний могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 
Yogas, uh, chapter 6, entitled Dhyana Yoga. Сегодня вечером мы читаем Бхагавад Гиту, как она есть, глава шестая, называем, которая называется Дьяна Йога. Текст номер 32. Все, пожалуйста, повторяйте. всех существ, независимо от того, счастливы они или нет. Комментарий Шивы Человек, обладающий сознанием Кришны, является совершенным йогом. 
По своему опыту он знает, что каждый в этом мире страдает, и каждый испытывает счастье. Мы страдаем, потому что забыли свои отношения с Богом. А истинное счастье приходит к тому, кто понял, что плоды всей нашей деятельности принадлежат Кришне, ибо Он верховно наслаждающийся, и знает, что Он также владыка всех земель и планет и лучший друг каждого. Совершенный йог понимает, что живое существо, порабощенное гунами материальной природы, испытывает тройственные страдания только потому, что забыло свои отношения с Кришной. И поскольку тот, кто обрел сознание Кришны, становится счастливым, он стремится принести знания о Кришне, о Кришне в каждый уголок земли. Совершенный йог старается убедить людей в необходимости обрести сознание Кришны, поэтому он самый лучший благодетель и самый дорогой слуга Господа. Начат Асмин Мануш Ешел, Кашчин Медприя Криктама. Иными словами, преданный Господа неустанно заботится о благе всех существ и потому является истинным другом каждого. Он лучший из всех йогов, ибо стремится к совершенству не ради собственного блага, но ради блага других. Он никогда не враждует с другими существами, своими собратьями. Такова разница между чистым преданным Господа и йогом, заинтересованным лишь в собственном совершенствовании. Йог, который уходит в уединенное место в поисках идеальных условий для медитации, может не быть столь возвышенным, как преданный, старающийся изо всех сил привлечь каждого человека к сознанию Кришны. Еще раз текст. Совершенным йогом у Арджуна называют того, кто, сопоставляя каждого с собой, видит истинное равенство всех существ, независимо от того, счастливы они или нет. Это описание совершенного йога. Совершенный йог это не тот, кто может стоять на голове. Иногда люди думают, что истинная йога в том и заключается, чтобы уметь стоять на голове или закинуть ноги за голову. Это не йога. Йога means to become united with the Supreme Lord. Йога значит установить связь с Верховной Личностью. В действительности мы говорим о восстановлении этой связи. Комментарий Шила Прабхупада задает вопрос, в чем заключается причина страданий живых существ? Все сталкиваются в своей жизни с несчастьями. Даже те люди, которые притворяются, что не страдают. В материальном мире иногда приходится притворяться, что ты не страдаешь, иначе люди будут просто перешагивать через тебя. Но каждый здесь страдает. И идиотом считается тот человек, который не может признать, что он страдает. В действительности Шила Прабхупада говорил, что человеческая жизнь начинается тогда, когда человек задается вопросом, почему я страдаю. Если вы не задаетесь этим вопросом, то не считаетесь человеком. Некоторые люди говорят, я знаю, что я страдаю, потому что у меня нет хорошей работы. Если бы у меня была хорошая работа, я бы не страдал. У меня было бы много денег, и не было бы никаких проблем. Или они говорят, я знаю, почему я страдаю. Из-за своей жены. Была бы другая жена, я бы не страдал. 
В то же самое время жена думает, я знаю, почему я страдаю из-за своего мужа. Был бы другой муж, я бы не страдала. Я знаю, почему я страдаю. Потому что у меня лада. Если вместо лада у меня была бы Toyota Land Cruiser, все было бы в порядке. There's so many reasons why people identify. I know why I'm suffering. I'm suffering because I live in this horrible climate. Я знаю, почему я страдаю, потому что живу в этом ужасном климате. Of course, now it's becoming like it's so warm this winter. It's almost like Florida. Хотя сейчас здесь в Сибири становится уже так тепло, что зимы такие же, как во Флориде. Like right now, it's only 15 degrees below zero. Сейчас всего 15 градусов мороза. It's nothing. It's like spring weather. Это такая весенняя погода. It's really embarrassing for me. И меня это очень смущает. Because I want to tell all my friends in the West, you know, I'm going through all these austerities in Siberia. Потому что я хотел рассказать своим друзьям на Западе, как я проходил все эти аскезы здесь в Сибири. In Western Europe and America, if you just if you just say the word Siberia, people start to get cold. В Восточной Европе и в Америке, если просто скажешь людям слово «Сибирь», они начинают чувствовать холод. Как я делаю сообщения, выкладываю сообщения на Фейсбуке. Каждые пару дней я пишу, вот сейчас я в Сибири. И получаю комментарии. Прабу, и мне говорят, о, Прабу, пожалуйста, заботьтесь о себе. So Но тут до смущения тепло у вас. Anyway, the, like Но даже несмотря на это, вам может не нравиться здешний климат. Florida, okay. Вы можете думать, что если бы я переехал во Флориду, все было бы хорошо. Но, то, что мы, но все это, что мы считаем причинами своих страданий, таковыми не является. Здесь Шила Прабхупада говорит нам о том, что в действительности является причиной наших страданий. Это забвение о наших любовных взаимоотношениях с Кришной. Поскольку Кришна не страдает. Krishna doesn't have any problems. У Кришны нет проблем. And he's called the reservoir of pleasure. Его называют источником наслаждения. He's always happy all the time. Он всегда счастлив все время. But when we become separated from him, но когда мы отделяемся от него, we become unhappy. Мы становимся несчастливы. Naturally, we're connected with him. Мы естественно связаны с ним. But when we become separated, we become unhappy. Но когда отделяемся от него, тогда и начинается несчастье. Видите мой мизинец там, на задних рядах? Видно? Видно мизинец? Видите, какой он счастливый? Он такой счастливый. Почему? Потому что он связан с рукой. But now, if you chop off my finger, но если отрубить его, then he's going to cry tears of blood. Он будет плакать кровавыми слезами. He won't be happy. И он не будет счастлив. Now, maybe by modern medical science, you can reconnect the finger to the hand. Конечно, благодаря современной медицине можно пришить его обратно. But our problem is like that. We have gotten ourselves disconnected from Krishna. Но наша проблема именно в этом. Мы отделились от Кришны. И поэтому мы несчастливы. И плачем. Мы отчаянно ищем счастье. Каждый отчаянно ищет счастье. Мы пытаемся сделать то, это, еще что-то. If I just get a Toyota Land Cruiser, then I'll be happy. Если у меня будет Toyota Land Cruiser, то я буду счастлив. If I just get a beautiful wife, then I'll be happy. Если у меня будет красивая жена, то я буду счастлив. Good luck. Удачи. Or if I just get a responsible husband. 
Я, я просто должна получить ответственного мужа, money, который делает много денег. И тогда я буду счастлива. There was one famous movie actress. А, была одна очень известная а, актриса. В 50-х годах она была очень известна в Голливуде. Она говорила, что успешный мужчина это тот, кто зарабатывает денег больше, чем его жена может потратить. А успешная женщина это та, которая может найти такого мужчину. Ну, это, конечно, звучит как предрассудки. Но суть в том, что мы всегда ищем, uh, что другие могут сделать для меня. В основном именно на этом строятся сейчас все отношения, что ты можешь сделать для меня. Правильно ведь, да? Почему вы uh, устанавливаете отношения? Вы не думаете о том, чтобы служить этому человеку до конца своей жизни? Не поэтому люди вступают в брак. Не так. Я вступаю в эти отношения из-за того, что этот человек может сделать для меня. А другой думает точно так же, что вы можете сделать для него. Получается, что они хотят чего-то отличного. Like for instance, have you ever seen a movie poster? Например, если мы uh, посмотрим на рекламу какого-то фильма, на афишу. Poster shows this unbelievably beautiful woman. На этой афише может быть изображена невероятно красивая женщина. Who exists only on movie posters. Которая существует только на афише. And then you have this unbelievably handsome man. И там uh, также может быть изображен невероятно красивый мужчина. Who also Somebody that handsome exists only on movie posters. Uh, который тоже существует только на афише. These people don't really exist, you know that? Эти люди в реальности не существуют. Even in Hollywood, they don't look like that. Даже в, в Голливуде они не выглядят точно так же, как they на look афишах. Like, they look like that after all the makeup and the lighting is done a certain way. Они выглядят так после того, как на них накладывают кучу грима и под, uh, делают определенное освещение. So anyhow, you have this man and this woman, and they're both glowing. Uh, и вот на афише изображены мужчина и женщина, и оба они сияют от счастья. Они смотрят друг другу в глаза. So и выглядят такими счастливыми. Like Это похоже на истинную романтику. Но каждый счастлив чем-то иным. Она счастлива, поскольку думает о том, что он сделает для нее, а он счастлив, поскольку думает о том, что она может сделать для него. Then, surprise, surprise, а потом сюрприз, сюрприз. Конфликт. Появляется конфликт. Well, Слушай, я думала, ты будешь много денег зарабатывать. Слушай, а я думал, что ты со мной сексом будешь заниматься каждые 15 минут. У них обоих были планы, но получили они лишь разочарование. Mostly that's what happens. В основном именно так все и происходит. Истинные отношения основаны на служении. And considering what the other person, how do you say, considering from the other person's point of view. И на рассмотрение ситуации с точки зрения другого человека. Like this verse says. Как в этом стихе сказано. That he is a perfect yogi who, by comparison to his own self, 
So it's the true equality of all beings in both their happiness and their distress. Совершенным йогом называют того, кто, сопоставляя каждого с собой, видит истинное равенство всех существ, независимо от того, счастливы они или нет. We can understand what another person is experiencing by our own experience. Мы можем понять, что переживает uh, другой человек, вспомнив о своем собственном опыте. И тогда мы можем попытаться жить uh, опытом других людей, тем, что они переживают. In other words, being sensitive to what others are experiencing. Другими словами, мы должны быть чувствительны к тому, что переживают другие люди. Это нелегко. И я сам даже не пытаюсь притвориться тому, что достиг в этом высот. Но Кришна чувствует переживания всех живых существ. Поэтому чем больше мы развиваем связь с Кришной, тем больше мы сами становимся чувствительны к другим. Says, И как в этом стихе говорится, нужно понять, что все живые существа по своей сути духовны. Речь не идет о материальном равенстве. Иногда люди избивают это с толку. Means also, uh, material equality. Они думают, что духовное равенство также подразумевает и равенство материальное. But that's a crazy idea. Но это безумная идея. There are differences materially. Uh, в материальной сфере всегда есть различия. We observe that. Мы можем наблюдать это. Some, uh, some souls are in human bodies, some are in animal bodies, some are in plant bodies. Некоторые души находятся в человеческих телах, некоторые в животных, некоторые в телах растений. Даже в человеческих телах кто-то уже во взрослом теле находится, кто-то в детском. Какие-то души находятся в женских телах, какие-то в мужских. No one's equal physically. Нет такого понятия, как материальное или физическое равенство. But spiritually, everyone's equal. Но с духовной точки зрения все равны. In the sense that everyone is eternal. В смысле, что все наделены вечной природой. By nature is a servant of the Supreme Lord. И по своей природе каждый является слугой Верховной Личности Бога. So we can understand what somebody else is experiencing by what we experience. Итак, мы можем попытаться понять, что переживает другой человек, осознавая свои собственные переживания. Удивительно, например, что люди могут быть настолько бесчувственны, что поедают животных. Это удивительно. Они вообще не думают о них. Они не думают, что у этого животного есть ноги, так же, как у меня. This, this bleeds, bleed. Оно истекает кровью, так же, как и я. Like Они просто не видят связи между этим. Like я помню, когда был маленьким, за обеденным столом у нас в семье состоялась беседа. Мы все сидели за столом и обедали. And so someone says, uh, please pass the legs. И кто-то сказал, пожалуйста, передайте ноги. <laughs> well, I think I'd like another wing. Я бы хотел еще одно крылышко. Could you pass me the bowl of livers? Uh, пожалуйста, передай мне печень. Or pass me the bowl of hearts. Или uh, отрежь мне сердце. That's not a bowl with hearts painted on the outside. That's not a bowl with uh -huh. hearts painted on the outside of it. That's not, no, no, don't translate unless you understand it. It's not a bowl with little red hearts painted on the outside. Uh, a bowl of hearts bowl. means there's hearts inside the bowl. I understand. 
А то, то, что мы называем в теле, то есть у них называют, ну, на английском называется бол, как шарик или как мячик. И когда говорят, что передай мне этот вот, как бы шарик из сердца, речь не идет о таком шарике, который сердцами разрисован. Or pass me a neck. Или там могут сказать, передай мне шейку. Люди не могут понять этого. У меня же у самого есть шея, сердце, печень, ноги. Один из моих братьев, Боги, однажды в музее Чикаго занимался определенными исследованиями. Incubating chickens. You know what incubating means? И там был как бы стенд, который показывал инкубацию куриц. So they had these, you know, extra strong lights or something, and so there were eggs there, and the eggs were hatching. Там яйца находились под очень сильным светом, и из них вылуплялись птенцы. And and there was also a group of school children. There was like apparently the teacher had brought them to this museum as part of their class. И там была группа учеников, которых учитель похоже привел в музей, ну как с урока естествознания. And they were looking at this exhibit of these chickens hatching. И они стояли и смотрели, как вылупляются цыплята. And, uh, so так получилось, что мой брат Боги стоял неподалеку. Girl, uh, недалеко от одной девочки, которой было примерно 7 лет. Oh, oh, и все дети, они а, смотрели на этих цыплят и говорили, ой, смотрите, какие маленькие, миленькие цыплятки. Really они думали, что это какая-то великая а, тайна, а, таинство, когда вылупляются цыплята. So и мой брат Боги а, сказал этой маленькой девочке, стоявшей неподалеку. Неужели не удивительно? Она сказала, да, конечно, смотрите на этих маленьких цыпляток. И он сказал, а ты знаешь, что происходит после того, как они вылупятся? Они растут, ответила она. Они, да, сказал, они вырастают, становятся большими курицами, большими птицами. О, да, они вырастают, становятся большими. Он сказал, да, и когда они становятся большими, они превращаются в тех же самых, которых вы едите за обедом. Она была в ужасе. She started screaming and crying, and she ran to the teacher. Она начала плакать и побежала к учителю. Like this monster has just told me this horrible information. Этот монстр только что рассказал мне такую ужасную историю. It's amazing. It's just amazing that people can't understand it. Удивительно, что люди не могут понять этого. They're like everybody's like you say anesthetized. Все как будто под анестезией. So. When one becomes Krishna conscious, then one of the things that Krishna consciousness means is that he sees things the way Krishna sees them. Когда человек развивается в себе сознание Кришны, он начинает смотреть на вещи так, как на них смотрит сам Кришна. Obviously, we can't see everything completely the way God sees them. Очевидно, что мы не можем полностью видеть все, как все видит Господь. But the more we become connected with Krishna, the more we can see how He sees things. Но чем больше мы связаны с Кришной, тем больше мы начинаем видеть вещи такими, какими он он их видит. And He sees that all souls are equal. А он видит все души равными. The bodies are different. Тела различаются. And we have to 
act differently according to the different bodies. И каждый в соответствии со своим телом должен действовать определенным образом. The souls inside the bodies are the same. Но души в разных телах остаются теми же самыми. And suffering is suffering. И страдания остаются страданиями. Now it's also true, though, that how do you say that different living entities, according to their consciousness, the more how do you say they'll suffer differently. Конечно, в соответствии со своим сознанием разные живые существа страдают по-разному. Like like a tree suffers, a plant suffers, but not like a human being or an animal suffers. Деревья тоже страдают, но не так, как животные или люди. Потому что растение очень глубоко погружено в невежество. Посмотрите на деревья. Они стоят на одном месте даже в такую погоду. Они терпят столь многое. We couldn't tolerate that. Мы не можем это терпеть. Because they're more in ignorance, so therefore they're not as they're not as affected. Они находятся в глубоком невежестве, поэтому на них это не оказывает такого влияния. But it doesn't mean they don't experience. It doesn't mean they don't feel. Но это не значит, что они не чувствуют вообще ничего. There's more of a similarity though between animals and human beings. Но между живыми, между животными и людьми больше сходств. Итак, мы должны понимать, что другие страдают, сравнивая их страдания со своими собственными и действовать в соответствии с таким пониманием. So then, um... So real happiness is based on real happiness is spiritual, not material. Итак, истинное счастье по своей природе духовно, а не материально. No matter what you do in the material world to be happy, it won't make you happy. Не важно, что вы делаете в материальном мире для того, чтобы достичь счастья, это не сделает вас счастливым. Guaranteed. Сто процентная гарантия. Whatever your plans are to be happy in the material world, forget them. Какие бы планы вы ни строили. Ради достижения счастья в материальном мире забудьте о них, потому что ничего не получится. Ничто не сделает вас счастливым. Вы душа. Ваше счастье имеет другой источник. Физическое тело иногда сравнивается с автомобилем. В автомобиль нужно заливать бензин. Но вы не заливаете бензин в себя. Человеческому телу нужна другая пища. Точно так же душе требуется иная пища, нежели физическому телу. Не важно, сколько вы едите и насколько вкусна ваша пища, или сколько водки вы выпили. Что бы вы ни сделали материального, это никак не отразится на вас, как на душе. В материальной сфере нет такого понятия, как счастье. Есть лишь облегчение. Может быть лишь временное облегчение страданий, но это не счастье. Счастье живое существо может испытать только находясь на духовном уровне. В своем комментарии Шила Прабхупада говорит очень важную вещь. Он говорит, задает вопрос, что человек делает, когда испытывает настоящее счастье? Кто помнит, что по этому поводу говорит Прабхупада в комментарии? Если вы действительно счастливы, что вам хочется сделать?
It's just natural you want to give the happiness to others, isn't it? Естественно, у вас появляется желание сделать счастливыми других, других не так ли? That's normal. Это нормально. If you're not enthusiastic to give happiness to others, that means that you yourself aren't happy yet. И если у вас не пробуждается энтузиазм, вы не хотите uh, сделать других счастливыми, значит, вы сами несчастны. But if you're experiencing real happiness, you want to give happiness to others. Но если вы испытываете истинное счастье, вы хотите поделиться с ним. И так же, как вы сами не можете достичь счастья благодаря материальным усилиям, вы не можете uh, осчастливить чем-то материальным от других людей. You may temporarily give them some relief. Вы можете... Материально вы можете помочь им на некоторое время облегчить свои страдания. Но потом происходит что-то еще, и им опять нужно испытать это облегчение. Поскольку таков материальный мир. Все продолжается, все повторяется снова и снова. И вся материальная жизнь заключается в том, что вы пытаетесь там залатать какие-то дыры, здесь поправить, здесь что-то э, исправить. You know, Это просто латание дыр. Like first aid. You know first aid как э, первая помощь. Но это не решает истинные проблемы. В чем истинная проблема? Давайте обратимся к сути. Суть заключается в том, что мы духовно отделены. Поэтому мы не испытываем духовного счастья. И все, что мы делаем, это лишь отчаянные попытки, которые никогда не срабатывают. Поэтому, если человек испытывает истинное счастье, оно обязательно имеет трансцендентную природу. Оно не зависит от материальных обстоятельств, возможностей или других индивидуумов. Оно вечно. И именно когда вы испытываете такое счастье, у вас естественным образом просыпается желание поделиться им с другим. С другим. Это любовь. Любовь это не просто когда ваше тело или ум чувствует себя хорошо. Любовь это когда насыщается ваша душа. Мы хотим uh, испытать эту любовь. Поскольку у нас не будет причины и возможности uh, иначе дать ее другим. Как я уже говорил, мы можем uh, испытать любовь к Кришне, Кришне, воспевая Его святые имена. By studying these books. И можем испытать любовь Шилы Прабхупада, изучая его книги. We'll И тогда мы, наконец, сможем сделать счастливыми других. Is, is И в этом заключается наше величайшее счастье – делать других счастливыми. Делать что-то действительно ценное для других. Вот какие-нибудь вопросы? Почему вы говорите, растения стоят на месте, что-то там с невежеством? Почему они это не почему стоять на месте это невежество? Why to stand in one, in one place is ignorance. Yeah, same uh, было сказано, что 
Деревья находятся в невежестве, поэтому постоянно остаются на одном месте. Почему оставаться на одном месте это невежество? Я не говорил, что они в невежестве, поскольку стоят на одном месте. Пожалуйста, простите, если я не ясно выразился. Я имел в виду, что поскольку они находятся в невежестве, они могут оставаться на одном месте. В материальном мире все можно рассматривать в соответствии с тремя гунами материальной природы. Невежество, страсть и благость. Например, периоды суток могут быть рассмотрены с точки зрения невежества, страсти и благости. Например, ночь — это невежество. Ночью темно. Все спят. Почти все. За исключением преступников и тех, кто занимается сексом. Раннее утро — это гуна благости. Это очень мирное, умиротворенное время. Uh, начинается рассвет. Это хорошее время для духовной практики. Up, Потом, когда восходит солнце, все становятся очень активными. Это гуна страсти. Я просто привожу пример. Также пищу можно рассматривать с точки зрения влияния гун материальной природы. Рассматривать деятельность с этой же точки зрения. И разные тела тоже можно рассматривать с точки зрения влияния гун природы. Разные души получают разные тела согласно их прошлой деятельности в предыдущих жизнях. И душа, которая, например, получает тело растения, находится под очень сильным влиянием гуны невежества. Можно сказать, что по сравнению с душой, которая получает человеческое тело, она такая... Ну, короче, тупая. Я не хочу, конечно, оскорблять деревья. Такова реальность. Если бы деревья не были в невежестве, они бы просто не могли uh, терпеть то, что они терпят. Кто не знает, из где Братск находится? Мы ехали на северо-запад, я забыл, в какой город, anybody, из Братска. Кто не знает, город на северо-западе от Братска примерно в 300 километрах. Кто не знает название этого города? Иркутск? Нет, Иркутск – это 
извините, моя ошибка. На, на юго-запад ехать. Вот там он, Братск. Здесь Иркутск. Я говорю вот о месте, которое здесь находится. Anyhow, it's the last city before you get to hundreds of kilometers of just snow. Да, это все, все правильно говорю. Это последний город, за которым уже на тысячи километров снежная равнина. It's sort of on the edge of human civilization. Он, можно сказать, находится на границе человеческой цивилизации. Вообще в другой части страны. Позже проведем класс географии. Так это действительно очень-очень далеко. И проезжали мимо огромного количества деревьев. Вечно зеленых деревьев. And there was so much snow, they were all, the branches were all weighted down, they were touching the ground practically. На них было так много снега, что ветви э, спускали, спускались прямо до земли. Huge trees. Огромные деревья. With huge branches. С огромными ветвями. And these branches, norm, it looked like normally these branches probably went up like this, like this one does. Обычно э, ветви этих деревьев э, шли, как бы, направлялись вверх, как вот у этого дерева. Но здесь они склонялись. И температура была примерно минус 25. Я думал о том, что эти деревья выглядят так печально. Они придавлены снегом, стоят на морозе. Деревья могут это выдержать, мы не можем. Когда вы находитесь под влиянием невежества, вы можете терпеть намного больше, нежели когда вы находитесь под влиянием других год. И это одна из причин, по которой люди принимают наркотики. Чтобы uh, облегчить свою боль. Когда, например, вы находитесь под анестезией, вы находитесь под влиянием наркотика. Хирург может разрезать ваше тело, и вы даже этого не заметите. Конечно, до того момента, как проснетесь. И, и увидите, что у вас ноги не хватает. Как uh, недавно я говорил о том, uh, как, когда люди умирают. The normal system is to give them morphine. Обычно людям uh, перед смертью вы постоянно колят морфин. And they, so they become practically unconscious. Uh, доходит до того, что они практически теряют сознание. They just, they're, they're just lying there, like, они просто лежат в таком состоянии, потому что у них в венах уже столько морфина. Почему? Потому что приближающаяся смерть приносит так много страданий, что это практически невыносимо. Но если поместить человека под влияние невежества, то он может это терпеть. И также живые существа, которые находятся в телах, находящихся под влиянием гуна невежества, могут терпеть намного больше. Kinds of very 
Есть два типа очень терпеливых живых существ. One is the one in ignorance. Первое — это те, кто находится в невежестве. And the other one is the advanced transcendentalists. А вторая категория — это продвинутые трансценденталисты. Trees are not normally considered advanced transcendentalists. Как правило, деревья не считают продвинутыми трансценденталистами. And, and when we have a, have a lecture like this, Когда мы проводим вот такую лекцию, we usually don't invite all the trees. мы не приглашаем сюда обычно все деревья. In fact, normally we don't invite any trees. А, как правило, мы вообще деревья не приглашаем. Except because it's Christmas time, we invited one tree. И просто потому, что сейчас, ну, недавно был Новый год, мы одно дерево пригласили. This tree is representing all the other trees. Это дерево – представитель всех других деревьев. Но обычно мы не даем лекции деревьям. Почему? Потому что они просто стоят. They can't understand anything. Ничего не понимают. Иногда, конечно, и люди тоже ничего не могут понять. Но с деревьями вообще надежды нет. Они ничего не могут понять вообще. Но все же они могут получить духовное благо. Потому что трансцендентальная звуковая вибрация, особенно в форме святого имени Господа Кришны, right обращается прямо к душе, независимо от того, в каком теле эта душа. Anyway, kind of Итак, это такой длинный вопрос, о, длинный ответ на короткий вопрос. Но вы понимаете, о чем речь, да? Okay. Хорошо? 50 -50. No. Okay, so what's, what's your objection? Что вас не удовлетворило? В чем еще есть? Its tree uh, die, is disconnected to the earth. No. Не может ничего. Say in Russian, say in Russian. Скажите на русском. Ну, уже убитое дерево. Естественно, что ему понимать-то? This tree is killed already, uh, so that's why it cannot understand. No, but I'm not talking about this tree, I'm talking about any tree. Я говорю не об этом дереве, а о деревьях вообще. Ну, если, допустим, взять а, большую клумбу и посадить туда дерево, наполнить эту клумбу землей и посадить туда дерево. Let's say we move out all the chairs. Допустим, мы можем убрать отсюда все стулья. Поставим сюда большие горшки с землей. И в каждый горшок посадим по дереву. Что они будут делать? Они будут сидеть в этих горшках. И будут примерно выглядеть, как вот это дерево. They won't understand any philosophy. Они не поймут философию. They certainly aren't going to ask questions at the end of the lecture. И точно уже в конце лекции не будут вопросы задавать. There's a difference. В этом разница. It's scientific. Это наука. What do you think? Что скажете? Это невозможно. Невозможно. However, Однако, what we can do is uh, we can try to give, connect them with Krishna. Uh, мы можем связать человека с Кришной. Krishna is the supreme enthusiastic person. Кришна высшая из всех энтузиастичных личностей. Krishna has unlimited enthusiasm. Энтузиазм Кришны бесконечен. 
So if we connect the person with Krishna, then the person can become enthusiastic. Потому если мы свяжем человека с Кришной, тогда человек наполнится энтузиазмом. On our own, we can't do anything. Сами по себе мы ни на что не способны. We're completely useless on our own. Мы сами по себе абсолютно без бесполезны. In the Bhagavad Gita, Krishna says, "I am the ability in man." Bhagavad Gita, Krishna говорит, "Я талант в человеке." Without Krishna's grace, you can't do anything. Без милости Кришны вы ничего не можете сделать. You, without Krishna's grace, you cannot even tie your shoelaces. Без милости Кришны вы даже шнурки не завяжете. So, you can't do anything. Вы можете сделать все что угодно. Our problem is that we think we're we're big controllers. We're you know I can do this. Наша проблема в том, что мы думаем о себе как о великих контролирующих. Я могу это, я могу то, я могу еще что-то. No, you can't do anything. Нет, вы ничего не можете. Но Кришна может все. Поэтому, когда мы связаны с Кришной, все возможно. И то, что мы должны сделать, это связать людей с Кришной. И со Шилой Прабхупадой также. Прабхупада очень энтузиастичен. Поэтому, если мы свяжем людей с энтузиазмом Шилы Прабхупады, они наполнятся энтузиазмом. И также, если мы сами свяжемся с Прабхупадой и с Кришной, у нас появится энтузиазм. А энтузиазм заразителен. If we get ourselves connected with Krishna and with Prabhupada, we become naturally enthusiastic. Если мы становимся связаны с Кришной и Прабхупадой, то естественным образом у нас появляется энтузиазм. And then that enthusiasm is contagious. И этот энтузиазм уже может кого-то заразить. Just like, just like the opposite side, that pessimism, depression, negativity, these are also contagious. Так же, как и противоположные явления, такие как пессимизм и депрессия, тоже заразительны. В 80-е годы я несколько лет жил в Португалии. В Португалии есть очень особая работа. В основном для пожилых женщин. Эта работа заключается в том, чтобы посещать похороны и там плакать. Они все одеты в черное. И члены семьи умершего нанимают этих женщин для того, чтобы те приходили на похороны и плакали. Why? Зачем? Just in case the friends and relatives of this person who has died are not depressed enough. Да, затем, то есть на тот случай, если как бы друзьям и родственникам умершего недостаточно печально. Because because at a funeral. That's you're. Everybody's supposed to be depressed. Ведь на похоронах все должны быть в депрессии. Otherwise, how can you have a funeral unless everybody's depressed? Иначе как какие же похороны, если не все в депрессии? It's 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 socially unacceptable not to cry. Социально неприемлемо не плакать. If you don't cry, people will think you're just a cold-hearted something rather. Если вы не плачете, люди посчитают, что у вас абсолютно железное сердце. So ladies, И этих дам нанимают для того, чтобы создавать вот эту атмосферу плача. И когда несколько женщин стоят и плачут, все другие тоже начинают плакать, это создает просто фантастическую похоронную атмосферу. И так как негативное настроение, также энтузиазм могут быть заразительным.
And even if you don't, so that if you want to get other people to be enthusiastic, that's the first step. Be enthusiastic yourself. Если вы хотите сделать кого-то энтузиастичным, в первую очередь вы должны быть энтузиастичны сами. Okay, then someone will say, but what if I don't feel enthusiastic? I can't be artificial. Но человек может сказать, ну а что если я не чувствую энтузиазм? Я же не могу быть неестественным. Yes, you can. Можешь. Srila Prabhupada said, in the beginning you may not feel like dancing, but if you dance anyway, then you'll feel like it. Srila Prabhupada говорил, что вначале вам может не хотеться танцевать, но начните танцевать, и вам захочется. Just like, uh, as often as possible, I, I go to a fitness center, wherever I am, to, uh, if, if time permits, to do a vigorous physical exercise. А, как, например, если есть такая возможность, где бы я ни был, я пытаюсь по, посещать фитнес-центры для того, чтобы делать физические упражнения. I don't always feel like going. И мне не всегда хочется туда идти, uh, because I'm lazy. потому что я ленивый. And, uh, but I have experience that is good for me. Но у меня есть опыт, что это оказывает на меня очень хорошее влияние. So И поэтому вначале uh, я так, делаю упражнения довольно медленно. Energy, Но по мере того, как я выполняю uh, упражнения, у меня появляется больше энергии и энтузиазма. So like Точно так же и в преданном служении. Even if we don't feel like it, we do it anyhow because it's good for us. Даже если мы не чувствуем этот энтузиазм, мы должны это делать, поскольку это для нас благоприятно. And if you're going to do anything, uh, if it's worth doing at all, it's worth doing enthusiastically. И если вы что-то делать, то делать это с энтузиазмом. Like when you chant your job. Как, например, когда вы читаете джапу. If, if you're going to chant your japa, do it enthusiastically. Если вы читаете джапу, делайте это с энтузиазмом. If it's if it's worth if it's worth chanting your japa, do it with enthusiasm. Если уж воспевать джапу, то делайте это с энтузиазмом. Instead of вместо того чтобы. You're gonna chant, chant enthusiastically. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Если вы спеваете, вы спеваете с энтузиазмом. So that's the first step. Это первый шаг. If you want others to be enthusiastic, first of all, be enthusiastic yourself. Если хотите, чтобы другие были энтузиастичны, будьте энтузиастичны сами. And if you don't feel enthusiastic, а если не чувствуете энтузиазм, pretend. Притворитесь. Because gradually, by pretending, you become enthusiastic. Потому что постепенно, притворяясь, вы можете нам, а, действительно стать энтузиастичны. Okay. Хорошо? Okay. Итак, сейчас уже довольно много времени. So I think we end here. Я думаю, на этом мы должны закончить. Now we're have a bit this Сегодня у нас а, немного необычное расписание. Uh, oh yeah, I want to about these books. Я также хотел бы пару слов сказать о книгах. Я не знаю, как это происходит, но несмотря на то, что мы продолжаем uh, продавать книги, они их появляются все больше. That proves they're spiritual. Это доказывает их духовную природу. They're eternally there on the book display. Они вечно там, на этом стенде. They met, they, they, they never go away. Но они никуда не деваются. So, we have all these books. Available for you to feel Srila Prabhupada's love. Итак, uh, это те книги, которые дадут вам возможность почувствовать любовь Шри Прабхупада. And then that way to feel Krishna's love. И таким образом почувствовать любовь Кришны. And uh, besides for yourself, you can give these books to your friends and relatives, and this way give real love. И кроме того, вы можете раздать эти книги своим друзьям и родственникам и таким образом поделиться с ними любовью. В первой песне Шримад Бхагаватам приводится следующее объяснение. Там говорится, что люди, которые обсуждают только материальные темы, подобны воронам. 
grows like garbage. Воронам нравится мусор. Somebody told me that he saw one time that somebody spit off the top of a building. You know what spit means? Кто-то мне рассказывал как-то, что какой-то человек плюнул с крыши дома. And this crow went to catch the spit before it hit the ground. И какая-то ворона успела схватить этот привок до того, как тот упал на землю. That's a crow. Вот эта ворона. If you if you see a place where people put garbage, you that's where crows go, where the people put the garbage. На любой свалке вы увидите ворон. They love garbage. Им нравится мусор. You don't see swans there. Там невозможно увидеть лебедей. You ever see a swan on a pile of garbage? Когда они видели лебедя на куче мусора. And look at swans. I mean, just look the way they look. They look so beautiful. Не посмотрите на лебедей, они выглядят прекрасно. They're so graceful. Они настолько изящны. And they're nice white colors. Они у них прекрасный белый цвет. And they're just beautiful. Они прекрасны. And they like to be in places that are beautiful. Им нравится быть в тех местах, которые тоже прекрасны. Где прекрасные озера, прекрасные деревья. Но ворон там не увидишь. И вороны также довольно отвратительные, отвратительно выглядят. Им очень нравятся отвратительные места. Люди, подобные воронам, обожают различную мирскую литературу. And and newspapers, газеты. Like I don't know about here, but in London, when people go to work in the morning, everybody's got a newspaper. Я не знаю, как здесь здесь, но в Лондоне, например, когда утром люди идут на работу, у каждого в руках газета. It's part of their morning sadhana. Это часть их утренней садханы. To read the newspaper. Читать газеты. It's amazing. It 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 looks like. On the on the underground in the morning, it looks like you had to get a newspaper to be allowed on the underground. Такое создается впечатление, что чтобы утром попасть в метро, нужно с собой иметь газету. Everybody is reading this horrible stuff. Все читают эти ужасные новости. Or anyhow, people people like all kinds of mundane topics. The tendency. У людей есть тенденция зачитываться различными мирскими темами. Но трансценденталисты считают такие темы мусором. И люди, которым нравится читать об этом всем подобно воронам. Но святых личностей сравнивают с лебедями. Им не нравится этот мусор. Им нравится литература, которая посвящена трансцендентным темам. Мы ищем лебедей. Мы должны быть как лебеди. И эти люди, как вы говорите, этот вид литературы Can create a revolution in human society. Эта литература может произвести революцию в человеческом обществе. This this kind of literature for swans this could create this this makes a revolution. Эта литература предназначенная для лебедей может произвести революцию. When people read this literature, it changes their hearts. Когда люди читают такую литературу, она меняет их сердца. From crow heart to swan heart. И сердце ворона превращается в сердце лебедя. Это необычные книги. И возможность купить их тоже очень необычна. Поэтому мы рекомендуем каждому приобрести эти книги, читать их.
и давать их всем, кому только можете. Сейчас я буду раздавать просад тем, кто захочет его получить. Но если преданные будут вкушать просад, мы должны закрыть э, божества. Yeah. Oh.